célibataire depuis son divorce avec Aramo Anion, Adriana Carambe s'est laissée aller aux confidences, ce samedi 3 juin, sur le plateau de l'émission Quelle Époque, présentée par Léa Salamé. Ce samedi 3 juin, Léa Salamé et ses acolytes Christophe de Chavannes, Paul de Saint-Cernin et Philippe Caverivière ont une fois de plus accueilli un joli panel de célébrités sur le plateau de l'émission Quelle Époque. De Franck Gastambi d'Aramzi Bedia en passant par Eric dupont moretti Fabien Olicard, Apolline de Malherbe, Pierre Amaury Crespo, Niki Champa ou encore Adriana Carambe, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en avait pour tous les goûts. Venue pour faire la promotion du lancement des Journées Nationales de la Croix-Rouge, dont elle est l'ambassadrice historique, Adriana Carambe n'a bien évidemment pas échappé aux questions sur sa vie privée. En effet, cela fait plusieurs mois que la maman de 51 ans a annoncé son divorce, après 12 années de vie commune, avec l'homme d'affaires Aramo Anion. Et cette nouvelle vie de célibataire n'est pas pour lui déplaire. Adriana Carambeu se familiarise avec le célibat intrigué, comme de nombreuses personnes, par le nouveau statut matrimonial d'Adriana Carambeu, la présentatrice Léa Salamé n'a pas hésité à mettre les deux pieds dans le plat, vous n'avez jamais été célibataire depuis l'âge de vos 15 ans et vous dites adorer ça. Point, et il y a quelques années vous disiez, je ne peux pas exister sans un homme à mes côtés. L'ex-mannequin a alors expliqué, normalement, l'homme, c'est tout pour moi. Enfin, c'est ce que je pensais. C'est mon meilleur ami, c'est mon amant, c'est mon conseiller, c'est tout. Mais là, il n'y a plus et ça marche très bien quand même. Et j'ai compris que je n'en avais peut-être pas tant besoin que ça. Adriana Carambeu en mode séduction, je me la pète, j'adore. Si elle a longtemps cru que la présence d'un homme à ses côtés était une condition à son bonheur, Adriana Carambeu se redécouvre aujourd'hui et semble y prendre goût. J'aime cette situation dans laquelle je m'occupe de moi-même, je prends mes propres décisions, s'est elle réjouie. Avant d'avouer avoir repris goût à la séduction, je me la pète, j'adore. Ça fait du bien parce que quand on sort d'une très longue relation, c'est vrai qu'on oublie un peu ce côté séduction. Et ces aveux ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, à l'image de Christophe de Chavannes, qui s'est particulièrement impliqué dans la conversation. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.